Marta Sánchez ha vuelto a dar el cante y no precisamente para bien. La reina del pop ha vivido una situación muy desagradable esta semana. Durante uno de sus conciertos en Badalona ha recibido una lluvia de huevos. Un aplauso para Brian. Sí, como lo ven, la intérprete se convirtió en Diana Humana y ante este hecho ha abandonado el escenario muy pero que muy enfadada. ¡Menudo trago! Por desgracia, no es la primera vez que Marta está en el ojo del huracán, si no recordemos la que se lió cuando le dio por ponerle letra al himno de España. El patriotismo dividió a los que la alabaron, como Mariano Rajoy, que dijo que era una gran iniciativa, y los que no acabaron de entender aquella puesta en escena con algo tan representativo como un himno nacional. Aunque ella en ese momento declaró que estaba feliz. Para nada me esperaba esto, muy agradecida por todo. Tampoco podemos olvidar el momentazo que vivió el pasado verano en Torre la Vega, cuando sin quererlo ni beberlo, nos regaló un topless en toda regla a causa de la rotura de su vestido. Intentó llevarlo de la mejor forma posible, pero finalmente hizo falta que una persona de su equipo subiera al escenario con una chaqueta para que no volviera a enseñar sus encantos. Ahora, si hay una etapa que nadie podrá olvidar, será su enfrentamiento con Carlos Baute. Tras triunfar juntos con Colgando en tus manos, la rubia más rubia de España declaró durante una entrevista que solo había recibido 6.000 euros de los beneficios generados. Llegando a decir de Carlos que él sabe dónde quiere llegar y va por ello, a lo que el venezolano le contestó que estaba muy sorprendido por esas palabras tan injustas y que eran ofensivas y desacertadas. Un rifirrafe que se solucionó ya que ahora son tan amigos y continúan cantando a dúo y acudiendo a eventos juntos. En conclusión, Marta está más que acostumbrada a ser el ojo de las críticas y de las polémicas. Pero parece que a ella lo único que le importa es cantar. Eso o que la procesión, como dice el refrán, va por dentro.